Today, we are gathered here to announce our very first 10 nanometer chip, which will be the i9 9900KS. Coffee lake ho gaya, cabbie lake ho gaya, and this time we are gonna announce the ice lake. <coughs> Dude, that's history. Take the 7 nanometer chip and get some life, will ya? Well, you may have the 7 nanometer chip, but you cannot beat us in single core performance. Then what's the point? Well, I guess we just did. Hello guys, Kushal here and once again welcome to this channel, welcome to this video and today's video is very special guys, today's video is very interesting and today's video is basically AMD is going to be very sad for Intel fanboys here, it's very sad for them Well, today's video is going to be AMD where AMD has a lot of pressures and they have finally announced it और एक्चुअली मैं पहले पहले रूमर्स देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था जहां पे वहां पे बोला जा रहा था कि यहां पे जो AMD थर्ड जनरेशन का Ryzen 3 प्रोसेसर्स है वहां पे आपको 6 कोर ट्वेल्थ सेट मिलेंगे और जो Ryzen 5 प्रोसेसर्स है वहां पे आपको 8 कोर 16 सेट मिलेंगे और जो Ryzen 7 का प्रोसेसर्स है वहां पे आपको 12 कोर 24 थेस देखने को मिलेंगे बट दैट इज जस्ट हिस्ट्री गाइस वो सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है यहां पे जो एक्चुअल अनाउंसमेंट है वहां पे कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिला है हम लोगों को जहाँ पे AMD ने Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 जो प्रोसेसर हैं उनको ऐसे अनाउंस किया है। अभी तक जो Ryzen 3 प्रोसेसर का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, वो शायद से वो लोग बाद में करेंगे, पता नहीं उनका मार्केट स्ट्रेटजी क्या है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 तीनों जो सीरीज हैं, ये तीनों सीरीज का प्रोसेसर को जो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है and this time this processor will be very promising अब तक क्या होता था कि हम लोग gaming के लिए कोई AMD processor किसी को ऐसे recommend नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे इनका जो single core का performance था वो यहाँ पे Intel से काफी ज़्यादा कम था तो यहाँ पे gaming के लिए हमेशा Intel ही जीता है but इस बार जो है बाजी पलट चुका है यहाँ पे अभी तक Intel जो है gaming community पे ऐसे राज कर रहा but finally AMD ने उसके ऊपर भी take over कर लिया है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि AMD का प्राइसेस जो है हमेशा इंटेल से बहुत ही कम होता है आपको बहुत ही मतलब कम प्राइस में आपको ये सारा प्राइसेस देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू इंटेल i9, i7, i3, i5 जितना सारे प्राइसेस हैं उससे काफी ज़्यादा कम प्राइस में ये सारा प्राइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे तो � नैनोमीटर का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और इसी की वजह से राइजन थर्ड जन का जितना सारे भी सीपीयूज भी आने वाले हैं वो सारा सीपीयूज जो है यहाँ पे बहुत कम पावर कंजर्शन करेगा बहुत कम टीडीपी लेगा तो यहाँ पे राइजन सेवन का 3700X जो प्रोसेसर है वो एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है but फिर भी यहाँ पे जो TDP है वो है only 65 watt मतलब कि 65 watt आपको power consumption लेगा ये वाला जो CPU है ये वाला CPU काफी impressive है मतलब कि 65 watt में पूरा का पूरा ऐसे 8 core 16 thread चला रहे हैं तो मजा आ जाएगा अभी तो finally अभी आप जो power supply है उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे पैसे बचा के अपना graphic card को upgrade कर सकते हो या फिर शायद से एक SSD ले सकते हो मतलब कुछ भी कर सकते हो एक और बात यहाँ पे Ryzen का third gen CPU उनके लिए आपको अलग से motherboard खरीदने नहीं पड़ेंगे जितना सारे motherboard आपके पास exist है मतलब कि जो सारे motherboard आपने Ryzen second gen के लिए purchase किया था Ryzen first gen के लिए purchase किया था उसी के साथ साथ ये वाला जो process है वो सारा compatible होगा but उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो भी manufacturer है जैसे कि Asus हो गया MSI हो गया Gigabyte हो गया जो भी manufacturer है इसके लिए आपका board manufacturer जो एक BIOS update release करेगा तो वो उसको आपको update करना पड़ेगा उसके बाद ये सारा process जो आपका motherboard में fit हो जाएगा अभी हमेशा से नया process के साथ company जो है नया motherboard launch करता है और इस बार भी Ryzen third generation के साथ यहाँ पे AMD वालों ने जो है एक नया chipset launch कर दिया है जो कि X570 मतलब कि यहाँ पे हमारा जो Ryzen second generation के लिए एकदम flagship वाला जो motherboard होता था वो होता था X470 ठीक है तो इस बार जो इन्होंने X570 को release कर दिया गया है इसमें आपको PCI Express 4.0 का support मिलेगा obviously but यहाँ पे rumours चल रहा है कि यहाँ पे शायद से जो X470 motherboard है उसमें भी आपको PCI Express 4.0 का support मिलेगा but वो आपको बाद में देखने को मिलेगा but फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई confirmation नहीं है शायद से वो लोग bias updating के जरिए PCI Express 4.0 को enable भी करते हैं X470 motherboard में but फिलहाल के लिए उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें हम लोग बात कर ले processor के बारे में now this is going to be the performance of all the processors that are going to be big as I said that now Intel has asked what you have to do So Intel has one thing that I have a single core performance If AMD has asked what you have to do, then 
तो एम नहीं बोलता है कि भाई हमारे पास ज़्यादा कोर्स है ज़्यादा थ्रेड्स है अगेन इंटेल पर सवाल आ जाता है कि भाई तुम्हारे पास अगेन क्या है तो वो फिर से बोल देता है कि हमारे पास सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो इस बार फाइनली ए ने भी अपना जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया गया है और इस बार आपको ए एम में भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खास सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा इवन कुछ कुछ नैरज में ये जो एम का प्रोसेसर है वो जो है इंटेल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट में कंपेरिजन जो कि उन्होंने बेंच किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटेल का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कुछ कुछ स्नैरज में थोड़ा सा कम है वही एम डी का सिंगल कोर परफॉर्मेंस है कुछ कुछ नैरज में ज़्यादा है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है और जो मल्टी थ्रेड्स परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है तो यहाँ पे आपको फाइनली गेमिंग में जो है इंटेल के बराबर आपको जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है मतलब फाइनली हम लोग यूट्यूबर्स जो है आपको एक एम डी प्रोसेसर सजेस्ट कर सकते हैं गेमिंग के लिए तो अगर आप अभी कभी कोई राइजन का सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर परचेस करने का सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई परचेस मत करो एक महीने वेट कर जाओ यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कल ही हुआ था शायद और राइजन थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर आपको सेवन जुलाई से मार्केट में देखने को मिल जाएंगे या तो आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो उनको या तो आप एम डी से या फिर दूसरा कोई थर्ड पार्टी स्टोर से परचेस कर सकते हो या तो आप ऑफलाइन से परचेस करते हो उनके पास अगर स्टॉक होता है तो अगर आप अगर वो लोग मंगवा देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है तो फाइनली अभी हम लोग प्राइसिंग की बात करते हैं यहाँ पे जो प्राइसिंग रखा गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है यहाँ पे जो राइजन 5 का 3600 वाला जो प्रोसेसर है उसमें आपको छः को और बारह थर्ड मिलता है पूरा टी डी ऑफ सिक्सटी फाइव वॉट यहाँ पे आपको बेस क्लॉक मिलता है थ्री पॉइंट सिक्स का बूस्ट क्लॉक मिलता है फोर पॉइंट टू का और इसमें आपको थर्टी फाइव का एल थ्री कैश देखने को मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हमारा जो राइजन फाइव का थर्टी सिक्स हंड्रेड एक्स उसमें आपको सिक्स कोर बारह थर्ड अगेन से देखने को मिल जाएगा बट इसका जो टी डी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये जो एक्स सीरीज है तो इसमें आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज देखने को मिल जाएगा ज़्यादा मेगा देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे राइजन फाइव थर्टी का जो बेस क्लॉक है वो है थ्री पॉइंट और जो बूस्ट क्लॉक है फोर पॉइंट का है और टी जी लेता है नाइन्टी फाइव का ये आपको मिल जाएगा टू फोर्टी नाइन डॉलर का शायद से आपको ये फिफ्टीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड का देखने को मिल जाएगा अभी फाइनली बात करते हैं राइजन सेवन सीरीज का प्रोसेस के बारे में राइजन सेवन थर्टी सेवन हंड्रेड जो एक्स है उसमें आपको मिलता है एट कोर सिक्सटीन थ्रेड विद आ टी डी पी ऑफ सिक्सटी फाइव वॉट जस्ट सिक्सटी फाइव वॉट तो बहुत ही मैसिव होने वाला है और गाइज इसमें आपको जो बेस क्लॉक मिलता है वो है थ्री पॉइंट सिक्स गीगर्स और जो बूस्ट क्लॉक मिलता है वो है फोर पॉइंट फोर गीगर्स ये आपको मिल जाएगा थ्री ट्वेंटी नाइन डॉलर का तो इसको हम अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज शायद से इंडिया में आता है तो आपको वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देखने को मिल जाए आई डोंट नो कितना जी लगाता है कितना टैक्सेस लगाता है वो आपको मतलब बाद में पता चल जाएगा और इसका थोड़ा सा ऊपर भी यहाँ पे आपको एक और पैसा मिलता है डायजन सेवन का थर्टी एट हंड्रेड एक्स जिसका टी डी पे हंड्रेड एंड फाइव वोट यहाँ पे भी आपको एट कोर सिक्सटीन थ्रेड मिलता है बट इसका जो फ्रिक्वेंसी है इसका जो क्लॉक स्पीड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है यहाँ पर आपको बेस क्लॉक मिलता है थ्री पॉइंट नाइन गीगर्स का और जो बूस्ट क्लॉक मिलता है वो फोर पॉइंट फाइव गीगर्स का मिलता है ये आपको देखने को मिल जाएगा थ्री नाइन्टी नाइन डॉलर्स का और अगर हम लोग थ्री नाइन्टी नाइन डॉलर्स को ऐसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ तो ये शायद से आपको ट्वेंटी एट थाउजेंड तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाए एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं राइजन का नया सीरीज जो कि राइजन नाइन सीरीज और तो यहाँ पे एक ही प्रोसेसर इन्होंने रिवील किया है जो कि है राइजन नाइन थर्टी नाइन हंड्रेड एक्स इसमें आपको ट्वेल्थ कोर्स मिलता है इसमें आपको ट्वेंटी फोर थ्रेड्स मिलता है बैंग मैन कितना सारा प्रोसेसर और थ्रेड्स का क्या करेंगे हम लोग अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल एडिटिंग वगैरह करते हैं इतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा बट स्टिल यहाँ पर आपको 12 कोर्स 24 फोर मिलता है इसका भी टी डी जस्ट 105 हंड्रेड एंड वर्ड्स है तो काफ़ी अच्छी बात है और इसका जो बेस क्लॉक है वो है 3.8 पॉइंट एट गीगर इसका जो बूस्ट क्लॉक है 4.6 पॉइंट सिक्स का है ये आपको मिल सकता है 499 नाइन्टी नाइन डॉलर्स का और अगर हम लोग फोर नाइन्टी नाइन डॉलर्स को ऐसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है थर्टी से लेकर थर्टी तक और बट यहाँ पे आपको इंडिया में 35,000 का देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको शायद से 37,000 या फिर 38,000 का देखने को मिलेगा ड्यू टू जी एस टी यहाँ पे 18% परसेंट जी एस टी लेता है भाई मार दिया इंडिया को एनी वे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस और इंटेल वालों का तो कट चुका है ऑलरेडी क्या बोलूँ उन लोगों के लिए एक रेस्टिंग पीस वाला प्रणाम दे देते हैं प्रेयर कर देते हैं एक्चुअली जो लोग अभी इंटेल खरीद चुके हो आई फाइव नाइन्टी फोर या फिर आई नाइन आई जितना सारा भी प्रोसेसर इंटेल का है आप अगर खरीद चुके हो तो भाई आप बहुत ही भयानक वाला गलती कर दिया यहाँ पे आपको थोड़ा सा वे